साउंड क्लियर आ चलो क्लस स्टार्ट करा जरा आलस टा देखो शुरू करब क्लस टाइम आगे दिन जेखान शेष होता है स्टार्ट कर चलो स्टार्ट करा जा तो देखो कि बोला चलो बोले दो अंक संख्या जोगफल संख्या दूर वियोग फले पाँच गुण बड़ संख्या छत्तीस हम छोटो संख्या कत ये बार करते जा आगे दिन जो क्वेश्चन शेष होखान स्टार्ट कर आगे दिन जेखान कोश्चन शेष होखान स्टार्ट कर ठीक है भेरि गुड गुड इविनिंग कि गुड नाइटर दिखे चल लो गुड इविनिंग तो देखो कि बोला जो दूटी संख्या जोगफल और एक्स प्लस वाई जो फल टा कि बोला आज संख्या दूटर वियोग फल पाँच गुण मान एक माइनस वाइर पाँच गुण ये बला छो तईना तो कोश्चन बड़ो संख्या छत्तीस हम छोटो संख्या कत बार करते बला आज तो एक्स इज ग्रेटर दैन वाई जेखने एक्स बला वायर थे बड़ो ताकि क्लियरलि तुम देखते एक्स प्लस वाई समान कत हो जाए फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव वाई एक्स गो आगे दिखे और वाई गो आगे दिखे नहीं जाए समान हो जाए फोर एक्स सिक्स वाई समान हो जाए फोर एक्स दैट इम्प्लस एक्स बै समान कत हो जाए सिक्स बोर दैट मीन थ्री बु दुई दिए काटले तीन दुई दिए काटले कत हो जाए दुई तो बड़ो संख्या बोला चलो छत्तीस थ्री इूनिट समान जी छत्तीस है भलो आची गुड इविनिंग प्रत्येके तीन इूनिट समान छत्तीस है कारण बड़ो संख्या बोला चलो कदा छत्तीस तेल तीन एकक समान छत्तीस हम दू एक समान कत है चौबीस एबार य संख्या के अबजेक्टिव आकारों करते भाव अबजेक्टिव आकारे जो पे देखो बोला दोटो संख्या जो फल तर वियोग फल पाँच गुण तो वियोग फल पाँच गुण हे भूगुलो के बसाई ये भैलूगुलो के जी बसाई की कि बोलते परि ता देखो ये वियोग फल पाँच गुण वियोग फल पाँच गुण समान कि एक्स प्लस वाई है तेल एक्स प्लस वाइर मान यो गुण फल संगे समान होते हैं तो हमें बोलते परि जो दुटो मान संगे पाँच इंटू एक् कर ले भू पा और इखने एक्स प्लस वाइर मान पाँच धरले सेम भू पाता एखान एक्सर भैलू बोलते परि कत तीन और वायर भैलू जो दुई धरि तेल तीन और दुए कत आस और एखे देखो तीन माइनस दुई डाउट अच्छा भेरि गुड और गुड नाइट चलो पर कोश्चन दिखे एगे जा नेक्स्ट कोश्चन की बोला से देखो कि बोलते नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन छो ये देखो क्लियर क्लियर ठीक है एवं देखो कि बोला से बोलिए एकश पाँचर 
থেকে কোন সংখ্যার ফর্টি পারসেন্ট বাদ দিলে বিয়োগ ফলে মাল সংখ্যাটি সমান হবে তাহলে একশো একশো পাঁচ থেকে কোন একটা সংখ্যার ফর্টি পারসেন্ট বাদ দিতে বলেছে তো আমি একশো পাঁচ থেকে আমি সংখ্যাটা যদি মনে মনে একশো পার্সেন্ট ধরে নিই তার ফর্টি পারসেন্ট কত হবে ফর্টি পারসেন্টই হবে তো কোন একটা সংখ্যা থেকে কোনো সংখ্যার ফর্টি পারসেন্ট বাদ দিলে সেই সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে মানে সেই সংখ্যাটা মানে কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে তো এবার আমরা যদি এই মাইনাস পার্সেন্টেজটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি পার্সেন্টের সমান কত বলতে পারি ওয়ান জিরো ফাইভ তো কোশ্চেন চেয়েছে কি তো সংখ্যাটি কত এটা বার করতে বলা হয়েছে তো হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি পার্সেন্ট সমান যদি ওয়ান জিরো ফাইভ হয় তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত হবে তাহলে বার করবো হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ইন্টু ওয়ান ডবল জিরো হান্ড্রেড তো পাঁচ দিয়ে কাটো পাঁচ দিয়ে কাটলে একুশ পাঁচ দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে দেখো আঠাশ আবার সাত দিয়ে কাটলে তিন সাত দিয়ে কাটলে হচ্ছে চার চার দিয়ে কাটলে এটা হচ্ছে পঁচিশ তো তিন পঁচিশ সঙ্গে কত হয়ে যাবে পঁচাত্তর কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি সেভেন্টি ফাইভ চলো বুঝতে পারছো হ্যাঁ ভেরি গুড পঁচাত্তর হচ্ছে অ্যান্সার এটা চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন ছিল এটা আগের দিনে যে কোশ্চেনগুলো আমরা পড়া হয়নি সেই কোশ্চেনগুলোই করছি তো নেক্সট তারপর কোশ্চেন নাম্বার পনেরো কোশ্চেন নাম্বার দেখো ফিফটিন কি বলা আছে দুশো থেকে দু হাজারের মধ্যবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা বার করতে বলেছে তো দুশো থেকে দু হাজারের মধ্যবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা তুমি যদি বার করতে চাও তো খুব মুশকিল ব্যাপার হয়ে যাবে দুশো থেকে দু হাজারের মধ্যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কতগুলো আছে খুঁজে বার করা তো এর নিয়মটা কি নিয়মটা প্রথমে আমরা টোটালের ওপর কতগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা যে বার করব মানে এক থেকে শুরু করে দু হাজার পর্যন্ত কতগুলি পূর্ণবর্গ সংখ্যা যে বার করব তো এক থেকে স্টার্ট করে দু হাজার পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে ও আমরা কি জানি ফর্টি ফাইভ এ স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ এ স্কোয়ার মানে দু হাজার পঁচিশ তার মানে আমরা বলতে পারি এক থেকে দু হাজার পর্যন্ত চুয়াল্লিশটি পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে এবার এক থেকে দুশো পর্যন্ত কতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তুমি জানো চোদ্দো স্কোয়ার সমান কত ওয়ান তাহলে এক থেকে দুশো পর্যন্ত চোদ্দোটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা রয়েছে তাহলে দুশো থেকে দু হাজার মধ্যে কতগুলো পাবো তার টোটালের মধ্যে চুয়াল্লিশটা এইটুকুর মধ্যে চোদ্দোটা চুয়াল্লিশ থেকে চোদ্দো বাদ দিয়ে দিলে এখানে পড়ে থাকছে কত তিরিশটা তাহলে কোশ্চেনে চেয়েছে দুশো থেকে দু হাজারের মধ্যে কতগুলি সংখ্যা পূর্ণবর্গ হবে পূর্ণবর্গ মানে হচ্ছে পার্ফে স্কোয়ার যেমন হচ্ছে পাঁচ এ স্কোয়ার পঁচিশ ছয় এ স্কোয়ার ছত্রিশ সাত এ স্কোয়ার উনপঞ্চাশ তো এই দুশোর পর থেকে কাউন্টিং করা মুশকিল প্রথমে কি করলাম এক থেকে দু হাজার পর্যন্ত কতগুলি সংখ্যা পূর্ণবর্গ সেটা বার করিলাম ভালো করে বুঝবে এক থেকে দু হাজার পর্যন্ত কতগুলি সংখ্যা পূর্ণবর্গ বার করে নিলাম তারপর কি করেছি এক থেকে দুশো পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো পূর্ণবর্গ সেটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমরা পেয়ে গেছি দুশো থেকে দু হাজার পর্যন্ত কতগুলি সংখ্যা পূর্ণবর্গ নেক্সট পরের কোশ্চেনের দিকে এগিয়ে যাব পরের কোশ্চেন দেখো কি বলা যায় তোমাদের সামনে এই কোশ্চেনটা আমি অবজেক্টিভ বলে দেবো কি বলা আছে যে টু ডবল থ্রি বলা হচ্ছে টু ডবল থ্রি সেভেন এবং হচ্ছে টু থ্রি ফোর ওয়ান তো এই দুটো সংখ্যার সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল একটি পূর্ণবর্গ হবে তো এই পার্টটা এই ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ ওয়েটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে দেখো এই উনচল্লিশ আর একচল্লিশের মধ্যে মিডিল টার্ম কোনটা মিডিল টার্ম কত তেইশশো সাঁত্রিশ আর তেইশশো একচল্লিশের মিডিল টার্ম কোনটা তেইশশো উনচল্লিশ তাহলে আমরা কি করব এইটাকে আমরা লিখতে পারি কি তেইশশো উনচল্লিশ মাইনাস দুই ইন্টু টু থ্রি ফোর ওয়ান সরি এটা প্লাস টু উনচল্লিশ মাইনাস দুই আর এটা হবে টু থ্রি থ্রি নাইন তেইশ উনচল্লিশ প্লাস টু লেখা যায় কারণ এটাকে লিখলাম কি উনচল্লিশ মাইনাস দুই এটাকে লিখলাম কি উনচল্লিশ প্লাস দুই ঠিক আছে তো এটাকে লেখার কারণ হচ্ছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারে ফর্মুলা পড়ছে টু ডবল থ্রি নাইন তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার তো দেখো এই একটা ফর্মেট তৈরি হয়ে গেল যেখানে আমরা পাচ্ছি কি যে টু ডবল থ্রি নাইন তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার তো এটা কি একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার তো এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার নয় কেন কারণ এখানে মাইনাস টু এ স্কোয়ার এখানে কি রয়েছে এর সঙ্গে এইটা পারফেক্ট স্কোয়ার মানে টু ডবল থ্রি নাইন তার হোল স্কোয়ার এটাকে পারফেক্ট স্কোয়ার হতে গেলে মাইনাস টু এ স্কোয়ারটা এর সাথে কী আছে বাদ আছে তার মাইনাস টু এ স্কোয়ারটা বাদ আছে মানে এটা কম আছে তো এটাকে অমিট করতে গেলে কি করতে হবে একটা প্লাস টু এ স্কোয়ার আনতে হবে তবে এইটা আর এটা কেটে যাবে তাহলেই আমরা বলতে পারবো টু ডবল
2 স্কয়ার বা 4 যোগ করতে হবে তো আমাকে কোশ্চেনে বলা ছিল ওই সংখ্যাটাকে পূর্ণ বর্গ হতে গেলে কত যোগ করতে হবে 4 যোগ করতে হবে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যানসার আর এর অবজেক্টিভ আমি বলে দিচ্ছি যখন এই ধরনের কোশ্চেন দেয়া থাকবে 2 এরকম একটা সংখ্যা দেয়া থাকবে হোয়াটএভার তো দেখবে যে এদের মধ্যে গ্যাপ কত আছে এদের মধ্যে গ্যাপ কত আছে তোমার কোশ্চেন যাবে কত যোগ করতে হবে তুমি দেখবে এদের মধ্যে গ্যাপ কত আছে গ্যাপ দেখো 4 আছে তুমি কি এদের মধ্যে যে গ্যাপ আছে তাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে তাকে হোল স্কয়ার করে দেবে মানে অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটাই যেটা দেখাচ্ছে ডিফারেন্স বাই 2 তার হোল স্কয়ার কি বললাম ডিফারেন্স বাই 2 তার হোল স্কয়ার কখন যখন এই দুটো সংখ্যার মধ্যে তোমাকে বার করতে দেবে যে কত যোগ করতে হবে তো এই দুটো ডিফারেন্স করে দাও ডিফারেন্স করলে কত হচ্ছে 4 4 বাই 2 তার হোল স্কয়ার মানে 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার মানে 4 তো কে কত অ্যাড করতে হবে 4 অ্যাড করতে হবে ক্লিয়ার সবার কাছে डाउट আছে কারোর বলো তাড়াতাড়ি বলো डाउट আছে নেই চলো পরের কোশ্চেন দিকে এগিয়ে যাব কোশ্চেন ছিল এরকম দুটি সংখ্যা যোগফল বলা আছে 128 এবং ভাগফল 3 বলা আছে সংখ্যা দুটির পার্থক্য কত বার করতে বলা হয়েছে তো দুটি সংখ্যা যোগফল মানে x y তোমাদের দেয়া রয়েছে যোগফল কত বলা আছে 1 2 8 এন্ড এদের মধ্যে কি বলা আছে ভাগফল বলা আছে তো ভাগফল কত বলা আছে দেখো মানে x y এটা সমান তোমার বলা আছে 3 বলা আছে তো কোশ্চেন যে তাহলে পার্থক্য কত বার করতে বলা আছে তো এটাও একটু ক্লিয়ার করলে দেখো x by y সমান 3 বলা আছে ভাগফল 3 মানে আমি x এর ভ্যালু কত বলতে পারি 3 আর y এর ভ্যালু 1 বলতে পারি কারণ দুটো সংখ্যার ভাগফল মানে x by y মানে আমরা জানি কত 3 by 1 তাহলে আমি x এর ভ্যালু ধরে নিলাম যে 3a এবং y এর ভ্যালু ধরে নিলাম শুধু a ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয় x এর ভ্যালু 3a y এর ভ্যালু a কারণ কি 3 by 1 আমি বলতে পারি x by y সমান 3 3 by 1 আমি বলতে পারি 3 এর তলায় 1 থাকতেই পারে তো 3a আর এটা কত হয়ে গেল a এই 3a আর a এই দুটো আমি যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি x y 4a 4a 1 2 8 আর a সমান কত হয়ে যাবে a সমান হয়ে যাবে 32 তাহলে a সমান যদি 32 হয়ে যায় তাহলে আমরা x এর মান পেয়ে যাব এবং y এর মান পেয়ে যাব তো x এর মান এবং y এর মান কত x এর মান তুমি পেয়ে যাচ্ছ আচ্ছা বার করার দরকার নেই কারণ এই দুটো তো আমরা গ্যাপ চেয়েছে না গ্যাপ তো আমরা জানি 2a তাহলে a সমান যদি 32 হয় 2a সমান কত হয়ে যাবে 64 तो हमारे चेचे दे पार्थो को तो पार्थो को जो 60 बोल देखो प्रथम 3a और एक 2a गैप को तो 2a ताहोले a स्वान बहुत ही तो 2a स्वान को तो जब 64 हो जाए करेक्ट आंसर हो जाए 64 चलो बुझ दे वैसे हम्म 64 इस द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पॉडे क्वेश्चन देखिए चलो जाओ पॉडे क्वेश्चन देखो की बोला आज बोला जाए हजार थे के सॉरी एक्शन थे के दूसरों मुद्दे कतो गुली सात्रों गुनीता माने कि एक्शन थे के दूसरों मुद्दे सात्रों गुनीता गुले जोखफल बार कोत्ते बोला जाए तो एक्शन थे के दूसरों मुद्दे सात्रों जातो गुले गुनीता गुले जाए शे गुनीता गुले बार कोत्ते बोला जाए तो सात्रों गुनीता की की तो एक्शन थे के दूसरों में दे सात्रों गुनी तक ए ही गुले ही रोए चे भालों पर बजा चेस्टा करो एक्शन थे के दूसरों में दे सात्रों गुनी तक कौन गुला रोए चे एक्शन दूई एक्शन उनीस एक्शन छोटरीस एक्शन तीपानो एक्शन छोटर एवं उसे एक्शन सातासी ए ही कोटाई सात्रों गुनी तक के हमरा पाची क्लियर तो तो এটা আমাদের এপি এর ফর্মুলা দিয়েও হয় এপি এর ফর্মুলা কি এপি এর ফর্মুলা হচ্ছে n/2 ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম n/2 ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম তো এখানে n বলতে কি নাম্বার অফ টার্মস এখানে কতগুলো টার্মস রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ছটা তো 6/2 ফার্স্ট টার্মে কে ছিল 102 আর লাস্ট তার মানে গুণ করলে দাঁড়াবে দেখবে 867 সো কারেক্ট অ্যানসার অপশন এ 867 একদম সঠিক উত্তর যারা 867 অ্যানসার করছো ভেরি গুড ভেরি গুড যারা 867 অ্যানসার করেছো আর একটা কোশ্চেন আছে 19টা কোশ্চেন ছিল আগে দিনে করাতাম আজ এখান থেকে ক্লাসটা অফ হয়ে গিয়েছিল তাই আজকে কমপ্লিট করে দিয়েছি ক্লাসটা কালকে আবার ক্লাস নিয়ে আসবো চাপ নেই কালকে ক্লাস নিয়ে আসবো आने का डिमिटेड कल क्लास हो चुकी पॉर्पर दूर तो एक टा बारह टा सोमा क्लास दे ची 
12 pm class of reasoning mock ache reasoning r 9 pm e ache math ajke server problem jeno reasoning ta holo na kalke i dutu class tumra peye jabe to por por tin ti shongkhar gunphol kon shongkha dara bibajjo por por je kono tumi tin ta shongkha na mone korlam nile ek nilam dui nilam ar tin nilam por por je kono tin ta shongkha ache 1 2 3 to ei tin ta shongkhar gunphol koto hoy bolo 1 2 3 e gunphol hocche 6 tale je kono shongkha koto dara bibajjo shorboda 6 dara bibajjo তুমি বলতে পারো কেন স্যার যে কোন সংখ্যা 6 দ্বারা কেন হবে তুমি যে কোন তিনটা কনজিকিউটিভ নাম্বার নাও তুমি যদি বলো স্যার 2 থেকে নেব 2 3 4 করো তাহলে 3 4 এ 12 12 2 গুণে কত হয়ে যাচ্ছে 24 দেখো 24 ও দেখো 6 দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে আবার বলতে পারো 3 4 স্যার 5 নেব 3 4 5 নাও দেখো 3 4 এ 12 12 2 গুণে সরি 3 4 এ 12 12 ইনটু যে তিনটে নাম্বার হয় সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে সেই তিনটে নাম্বার ছিল 1 2 3 এই তিনটে গুণ করে যে গুণফলটা পাবে তার সেটাই তোমার হয়ে যাবে आंसर হয়েছে তো আর একটা क्वेश्चन আগের দিনে করতে গিয়ে আমরা আটকে গিয়েছিলাম তো আমি क्वेश्चनটার দিকে যাব क्वेश्चनটা খুব সম্ভবত এইখান থেকে রয়েছে তো क्वेश्चन নাম্বার 12 যেটা ছিল তো এই क्वेश्चनটা একটা ভালো क्वेश्चन ছিল সরি 1 মিনিট হোল্ড করো क्वेश्चनটা 12 নম্বর क्वेश्चन আগের দিনে করাতে করাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই যে क्वेश्चनটা আমি আগের দিনে করাতে করাতে আটকে গিয়েছিল খুব ভালো क्वेश्चन বলে আমি ব্যাকে এলাম তো क्वेश्चनটা কি বলা ছিল যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 6 10 15 এবং 16 দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে 5 অবস্থিত থাকবে কিন্তু 29 দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু 29 দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগ কি পুরোপুরি ভাগ মিলে যাবে তো এটা আমার क्वेश्चन আগের দিনে দেয়া ছিল কি বলা ছিল क्वेश्चनে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি ভালো করে শোনো বলছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 6 10 15 এবং 16 দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগশ থাকবে কিন্তু 29 দ্বারা ভাগ করলে পুরোপুরি মিলে যাবে তো আমরা প্রথমে কি করব লস হওয়ার করব কার 6 10 15 এবং 16 লস হওয়ার করলাম লস করে কত 240 হলো ক্লিয়ার এবার বলছে প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগশ থাকবে তার মানে 240 এই পুরোপুরি ভাবে তখন কিন্তু মিল যাচ্ছিল না বা মিলে যাচ্ছিল না তাই জন্য কি করেছিলাম তো বললাম যে আমাদের 240 লস হলো এটা তো আমার প্রথম গুণিতক তো সংখ্যাটা 240 হতে পারে বা 240 এর যে কোনো গুণিতক হতে পারে তো আমি সেই জন্য ধরে নিলাম 240 এর কি কে গুণিতক প্লাস সঙ্গে যোগ করে বলতে পারি যে সংখ্যাটা 29 দ্বারা করলে পাঁচ যোগ করলে যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে 29 দ্বারা বিভাজ্য যাবে তো এবার আমরা কি করলাম এটাকে 29 দ্বারা ভাগ করার চেষ্টা করলাম তো দেখো 240 k কে কে 29 দ্বারা ভাগ করে কত পেয়েছি 8k 5 তো এবার ভাগ করতে পেয়ে গেছি 8k 5 তো এটা যদি কন এটা যদি আমাকে সম্পূর্ণ বিভাজ্য যেতে হয় মানে 29 দ্বারা যদি 240 k কে সম্পূর্ণ বিভাজ্য যেতে হয় তাহলে যে ভাগ শেষটা পড়েছিল সেটা নিশ্চয়ই থাকবে না तो 8k 5 কোন অবস্থাতেই তোমার ভাগশেষ থাকবে না তো এই ভাগশেষটা কি হতে হবে 29 দ্বারা ভাগ যেতে হবে তো k এর মান কিসের জন্য এটা 29 দ্বারা ভাগ যাবে সেটা বার করার জন্য আমরা k এর মান 1 পুট করলাম k এর মান যে 1 পুট করেছি k 1 মান 8 1 মানে কত 8 8 আর 5 এ কত হয়ে গেছে 13 হয়ে গেছে তিনাশটা আন একাডেমিতে কাল আজকে ক্লাস ছিল তোমার জি আই এর আজকে হয়নি কালকে তোমার ক্লাস হবে আন একাডেমিতে কালকে আন একাডেমিতে ক্লাস হবে ম্যাথস এর 9টা থেকে এবং 12টা থেকে যে ক্লাসটা থাকবে সেই ক্লাসটা থাকবে রিজনিং এর ক্লাস থাকবে সকালে বা দুপুর 12টা থেকে তোমার থাকবে হচ্ছে রিজনিং এর ক্লাস এবং রাত 9টা থেকে থাকবে সেটা তোমার হচ্ছে ম্যাথস এর ক্লাস মিসলেনিয়াস ম্যাথস এর ক্লাস ক্লিয়ার তো দেখো এই क्वेश्चनটা বুঝতে পেরেছো সবাই এই কোশ্চেনটা যেটা করালাম দেখো তাও डाउट আছে डाउट থাকলে আরেকবার তাহলে বলবো আর যদি डाउट না থাকে তাহলে ক্লাসটা শেষ করব তাড়াতাড়ি বলবে প্রথমে কি করলাম লস হওয়ার বার করেছি তো 240 45 39 দ্বারা ভাগ যাচ্ছে না তাই কি করলাম তাই বললাম যে 
তো দুশো চল্লিশ প্লাস কে কে এইট কে দিয়ে গুণ করলে দুশো বত্রিশ প্লাস কে আসে এইট কে প্লাস ফাইভ এটা অবশিষ্ট থাকে সম্পূর্ণ বিভাজ্যতার নিয়ম হচ্ছে এটার মান উনত্রিশ বা উনত্রিশ কোন একটা গুণিত গাছ থাকবে কোনটা এইট কে প্লাস ফাইভ যেখানে আমরা কে এর মান ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি করে পুট করতে করতে যাব কে এর মান ওয়ান পুট করলাম তেরো এলো হবে না একুশে উনত্রিশ ধরা যাবে না কে এর মান থ্রি পুট করলাম উনত্রিশ হলো তাহলে সংখ্যাটা আমরা বলতে পারি কি परीक्षा थे चलो आज के पर्यत क्लस नेक्स्ट क्लस नहीं आसब कल के दोपुर बेला बारोटा आज के तो सार बारे प्रब्लेम ऑन हलो ना अनेक चेषा कर हलो ना नेक्स्ट दिन डेफिनेटलि क्लस करब ओके आज के पर्यटन थको क्लस सबाई के असंख्य धन्यवाद जरा क्लस पार्टिसिपेट कर ले थैंक यू